असलम डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल और लास्ट जो डिस्कशन आपके और मेरे दरमियान हुई थी दैट वॉज अबाउट द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यहाँ पर नेशनल एम डी कैट का सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का खत्म होता है टूडे वी आर स्टार्टिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल यूनिट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो हैं आपके कोर्स में और इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम सिक्स टू सेवन आ सकते हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कम पढ़ के ज्यादा नंबर लिए जा सकते हैं और जो पहला यूनिट आज हम करने जा रहे हैं वो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट सो लेट मी स्टार्ट स्टेट अवे विद द क्वेश्चन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट क्वेश्चन नंबर वन इन पीरियडिक टेबल मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन बेटा ऑब्वियस बात है अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें ये आपके सामने प्रोडक्ट टेबल है तो याद रखिए लेफ्ट और राइट right हमेशा ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा आपकी तरफ से जब आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पर मेटल्स नजर आएंगी और राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल नजर आएंगी राइट हैंड साइड को कवर करता है पी ब्लॉक और लेफ्ट हैंड साइड को कवर करता है डी ब्लॉक राइट हैंड साइड को कवर करती है नॉन मेटल्स और लेफ्ट हैंड साइड को कवर करती है मेटल्स तो लेफ्ट हैंड साइड पर पाया जाता है एस ब्लॉक और राइट हैंड साइड पर प्री ब्लॉक सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली फॉर दिस केस सो क्वेश्चन नंबर वन इज चार्ली क्वेश्चन नंबर टू व्हिच इज नॉट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी मींस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स तो आप मुझे बताइए प्रॉपर्टीज अपने आप को कैसे रिपीट कर रही हैं जो प्रॉपर्टी ग्रेजुअल चेंज लेकर के आएगी दैट इज शोइंग यू दीरियोडिसिटी सो देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट में ग्रेजुअली इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करती है इटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करता है न्यूक्लियर नंबर लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है ग्रेजुअली बट डेंसिटी डज नॉट है रेगुलर ट्रेंड एज यू सी लीडियम हार्ड बेरिलियम उससे हार्ड डेंसिटी ज्यादा बोरा उनकी उससे ज्यादा डायमंड की सबसे ज्यादा एंड देन वॉट इज है एक दम गैसे शुरू हो गई सो देर इज नो रेगुलर ट्रेंड इवन विद इन ए ग्रुप Or period, you cannot predict a trend for this. So the choice is beta density. Question number three: Which set is arranged in the order of decreasing electronegativity? So you have to see that electronegativity decreases. So the most electronegative will be question number three. For the most electronegative element, it is fluorine. Fluorine is more electronegative. It should be followed by oxygen, which should be followed by nitrogen. So the choice is beta. Question number four. When we go from left to right in periodic table, the atomic volume, beta, the atomic volume will decrease. क्या वजह है? जब आप left to right में जा रहे हैं, तो nucleus के अंदर positive charge add हो रहे हैं, बाहर electron add हो रहे हैं, opposite charges बढ़ेंगे, attraction बढ़ेगी, तो size squeeze down करेंगे, तो total volume will decrease. So the choice is beta. Question number five. One half of the distance between the center of the nuclei of the two atoms to held together is called as covalent radius. So, beta question number five के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि इसको हम यू कहते हैं कि अगर ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इनके दरमियान जो one half of the distance है, that is called as covalent radius. और covalent radius किन चीजों के sizes को measure करता है? Covalent radii is used to measure the sizes for homonuclear molecules. हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के साइजेस को मेयर करने वाली टर्म एटॉमिक रेडियस है और आयन या आयोनिक कंपाउंड पर अप्लाई होने वाली टर्म आयोनिक रेडियस कहलाएगी सो द चॉइस फॉर दिस केस इज बीटा नंबर सिक्स व्हिच द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज तो बेटा ऑप्शन ए पे है सोडियम बी पर है ओ माइनस सी पर एफ नेगेटिव वन एंड डी पर एन नेगेटिव थ्री बेटा याद रखिए आपके अटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन इट्स ओरिजिनल आइटम क्योंकि जब केटायन बनते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला है तो न्यूक्लियस की होल्डिंग पावर बढ़ गई है साइज स्क्वीज करेगा सो केटायन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स ओरिजिनल आइटम एंड एन आयन इज ऑलवेज बिगर इन साइज देन द ओरिजिनल आइटम सो ऑब्वियस ही बात है यहां पर सिर्फ एक केटायन गिवन है दैट शुड बी योर आंसर वैसे ये चारों ऑप्शन आपस में आइजो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं हैविंग सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर सेवन विच मेटल्स हैज द हाइएस्ट आयनशन एनर्जी आयनश एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अगर आप आयनश एनर्जी का ग्राफ देखते हैं तो बेटा नाइट्रोजन की आयनश एनर्जी इवन ऑक्सीजन से भी ज्यादा है और अगर आपसे इसका रीजन पूछे तो वो है नाइट्रोजन प्रोसेसेस हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डनरली स्टेबल सो द चॉइस इज डेल्टा क्वेश्चन नंबर एट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फोर ए आर 
बेटा ग्रुप फोर ए इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द प्रोडक्ट टेबल लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स और मिडल में मेटलॉइड्स होते हैं सो दे आर नीदर स्ट्रांगली मेटालिक नॉर दे आर वेरी स्ट्रांगली नॉन मेटालिक सो द चॉइस शुड बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर नाइन द अट्रैक्शन ऑफ एन आइटम फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ इन अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज सो ये सिंपल सी बात है इट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नंबर टेन आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द आइटम्स ऑफ आय विच हैव सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मसलन अगर मैं ये कहूं टेन के लिए कि नियॉन का प्रोटोन नंबर टेन है तो एफ माइनस वन देखिए फ्लोरिन में नाइन इलेक्ट्रॉन है लेकिन माइनस वन का मतलब है एक एड हो गया एन ए प्लस वन इज ऑल्सो आइजो इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज इसका अटोमिक नंबर ग्यारह है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके भी दस रह गए तो आइजो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैविंग सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो द चॉइस इज डेल्टा क्वेश्चन नंबर इलेवन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्टेबल इज सीजियम सिंपल सी बात है द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी द लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन प्रोडक्टेबल द मेल्टिंग इन बॉलिंग पॉइंट बेटा मेल्टिंग इन बॉलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टिल कार्बन देखिए लिथियम से बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बेरिलियम से बोरॉन का ज्यादा बोरॉन से कार्बन का ज्यादा ग्रुप फोर तक ये इंक्रीज करेगा एंड देन सडनली डिक्रीज करेगा गैसेस हैं तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस चॉइस डेल्टा क्वेश्चन नंबर थर्टीन गेलियम एंड इंडियम आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड चार्ली इज आंसर वाई बिकॉज ये मिटालिक लेडर के ऊपर है और मिटालिक लेडर पर पाई जाने वाली चीजें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के ओ टू द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज तो बेटा इतनी सी बात है कि आप के ओ टू लिखिए जाहिर है अगर ये प्लस वन है तो ये माइनस हाफ एक ऑक्सीजन होगा और दो ऑक्सीजन मिलकर प्लस वन के बराबर आएंगे एंड दो कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन कैरीज माइनस हाफ ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज मोस्ट रियक्टिव In case of metals, the reactivity means their electropositivity. Metal, जितनी electropositive होगी उतनी reactive consider होगी और non-metal जितनी electronegative होगी उतनी reactive होगी तो इन सब में से electropositive element cesium है so the choice is alpha. The melting point is highest for तो आपके पास options में beryllium, calcium, strontium और मैग्नीजियम हो सकते हैं देखिए इन ऑप्शंस को तो ऑब्वियस सी बात है टॉप टू बॉटम में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल द मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट डिक्रीजेस क्यों डिक्रीज करता है जब आप टॉप टू बॉटम में आते हैं तो जो बॉटम वाला है इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका होता है अगर वॉल्यूम की इंक्रीज ज्यादा हुई तो डेंसिटी कम हो गई और अगर डेंसिटी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा बोरॉन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट इन बेटा अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन इट एग्जिस्ट इन द टेट्राबोरेट आयन फॉर्म अब मैं आपके सामने ये ड्रॉ करता हूं हाउ डू वी ड्रॉ दिस टेट्राबोरेट आयन फॉर दिस क्वेश्चन इज बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन एंड देन यू हैव ऑक्सीजन देन यू हैव टू ड्रॉ बोरॉन एंड देन यू हैव सिक्स मेंबर रिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड देन यू कैन हैव वन ओ एच हेयर वन ओ एच ऑन द अदर साइड बोरॉन की वेलेंसी तीन पूरी करनी है एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट वेयर द टू आर अटैच तो ये ट्राई बोरेटाइन है चलिए दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर एटीन ए एल सी एल थ्री नॉर्मली एग्जिस्टेड तो अब स्ट्रक्चर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए ए एल सी एल थ्री का बेटा एल्यूमिनियम की केमिस्ट्री को इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट केमिस्ट्री भी कहा जाता है क्यों बिकॉज ये वो एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बावजूद इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स सो बेटा ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जाहिर है सब क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होंगे सो वट हैपन्स इज दैट इट मेक्स अ डेटे बॉन्ड और ये कैसे डेटे बॉन्ड बनाएगा आप कहेंगे सर ये वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एस एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा ये वाला इसके पास तो ये साइक्लिक डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये साइक्लिक डायमर बेटा फॉर्मूला रखेगा ए एल टू सी एल सिक्स ए एल टू सी एल सिक्स के फॉर्मूला की फॉर्म में ये आकर करेगा और कितने डेटे बॉन्ड है अगर पूछे द नंबर ऑफ डेटे बॉन्ड इज टू इन दिस केस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन Which oxide is least soluble in water? 
सो बेटा टॉप टू बॉटम में सोलबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज तो जो टॉप मोस्ट है वो मेरी गिवन ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रॉनशियम एंड बेरियम ऑक्साइड सो मैग्नीशियम इज द टॉप मोस्ट दैट इज योर आंसर बीटा ट्वेंटी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू ऑक्साइड फॉर्मेशन बेटा ग्रुप टू के ऑक्साइड की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं टॉप टू बॉटम में आ जाइए किसी भी ग्रुप में रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बिकॉज द ईज ऑफ सोलबिलिटी इज इंक्रीजिंग ट्वेंटी वन साइक्लिक डायमर फॉर्मेशन इन ए एल सी एल थ्री इज ड्यू टू तो ये मैंने आपके सामने दिखा दिए ड्यू टू डेटे बॉन्ड्स बेटा कोआर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक ए एल टू सी एल सिक्स के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ डेटे बॉन्ड इज टू ग्रुप टू रिएक्ट विद नाइट्रोजन दे नॉर्मली गिव द नॉर्मल रिएक्शन गिव नाइट्राइड और हम कहते हैं कि फर्स्ट कीजिए ग्रुप टू की मेटल है तो दैट मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड वॉट इट मेक्स इज बेटा एम थ्री एन टू विच इज कॉल्ड एज नाइट्राइड नंबर ट्वेंटी थ्री द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप थ्री इंक्रीज इज डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज करेगी जब आप टॉप टू बॉटम में जाएंगे सो द चॉइस इज डेल्टा क्योंकि सोलबिलिटी इंक्रीज करेगी Which of the following elements of group two react vigorously with steam? So, beta, jitna niche aate jayenge, rate of the reaction increase karega. So, obviously, the choice is barium, which is delta, and the hydrogen gas should be involved. Twenty-five. When elements of the group two reacts with steam, it produces. So, beta, tamam group two members jo gas release karte hain, that is hydrogen. Which of the following elements of group two reacts very fast with water? Magnesium. calcium strontium ya barium so top to bottom mere activity would increase so the choice is delta barium 27 when elements of group 2 reacts with water the hydrogen uh, the gas evolved is obviously hydrogen gas is evolved since koi metal le lijiye jab aap iska reaction karwayenge with water what we get is metal hydroxide aur sath mein hydrogen gas is evolved question number 28 Which metal is least reactive towards the oxide formation? So top to bottom में आते हुए बेटा reactivity decrease करती है क्योंकि electro positivity decrease कर रही है. So the top most is beryllium choice alpha. Question number twenty nine. Which oxide is more soluble in water? So बेटा beryllium, magnesium, calcium या barium. So top to bottom में आते हुए oxide and hydroxide दोनों की solubility increase करेगी. So the choice is delta barium oxide. Question number Thirtieth. Some of the elements of a period show similar behavior with the elements of the next period in next group. This is called as diagonal relationship. Or diagonal relationship basically boron aluminium के दरमियान पाया जाता है. ये exclusive है between period number two and period number three elements. असल में इसका reason ये है कि जितना size एक बार left to right में हो आने पर decrease करता है उतना ही एक top to bottom में increase करता है only in case of second and third period. तो इनके एटॉमिक साइजेस सिमिलर हो जाते हैं और जब साइजेस सिमिलर हो गए तो बेस्टर प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं इस सिमिलैरिटी की बेसिस पर हम कहते हैं ये डायगोनली रिलेटेड हैं जैसे एल्यूमिनियम अपनी सरफेस के ऊपर अगर कोटिंग करता है तो बोरॉन भी कोटिंग करके ऑक्साइड बना सकता है थर्टी वन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू ए इंक्रीज डाउन द ग्रुप जिस तरह से मर्जी पूछ लें वही क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ नीचे आते हुए क्या हो रही बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी अल्फा 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद हॉट स्टीम सो बेरिलियम कैन रिएक्ट अंडर द हॉट कंडीशन द रेस्ट आर इजीर टू रिएक्ट इन कंपैरिजन 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद हॉट स्टीम बट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बेरिलियम इज सो स्टेबल दैट इट रिएक्ट्स विद हॉट स्टीम बट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर व्हिच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक इन नेचर बेटा लीस्ट बेसिक शुड बी मोर एसिडिक क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इनमें लीस्ट बेसिक ऑक्साइड बेरिलियम का है सो so उस कॉन्टेक्स्ट में ये मोर एसिडिक देखा जाएगा चॉइस अल्फा नंबर व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद हेलोजन दे मेक हेलाइट्स द एस स्ट्रेंथ ऑफ द हेलाइट फॉर्मेशन डैश डाउन द ग्रुप तो एस स्ट्रेंथ टेंड्स टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप हेलोजन से अल्कलाइन ऑफ मेटल्स कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट सल्फेट एंड यू नो फॉस्फेट्स आर डैश इन वाटर एट रूम टेम्परेचर दे आर पार्सली सोलबल दैट्स वाई वी कॉल दम एज अल्कलाइन बिकॉज आर नॉट हंड्रेड परसेंट सोलबल दे मेक दिस सोल्यूशन अल्कलाइन एंड एंड दे आर ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस वी कॉल दम एज अल्कलाइन ऑफ मेटल्स सो द चॉइस इज पार्सली सोलबल चार्ली थर्टी सेवन All alkaline earth metals except beryllium are white in color. Alpha choice is your answer. Why? Beryllium is the only one which is gray in color. The heat of hydration 
डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बीटा इज द आंसर क्यों जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है देखिए विद इन अ ग्रुप चार्ज वही रहता है साइज बड़ा होता जाता है चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो वाटर के लिए अट्रैक्शन भी कम हो जाती है सो डिक्रीजेस क्वेश्चन नंबर थर्टी Which has the highest ionic potential value? So ionic potential left to right may increase. Karta hai fluorine should have maximum. And the formula of the nitrate form is. So, beta. Ye, abhi aapke liye last question ke liye maine likha Charlie. The formula is metal nitrate is this. Thank you very much. I hope aapko ye discussion faida degi aapke national MD CAT ke exam mein. Agar aapko ye discussion pasand aaye hai, to bari meher bani. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास ये टेस्ट और मजीद सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से टेस्ट टे, और मजीद बाकी सब्जेक्ट के तमाम टेस्टों की डिस्कशंस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे थैंक यू